Aslında benim ihtisas alanım bu kadim toprakların mitleri. Yani Sümer, Babil, Greco-Roman ve onlardan beslenen monoteist metinlerde büyüdüm. Sizlerin de gerek masallardan, gerek popüler kültürde tekrarlanan ve tekrar tekrar işlenen kahramanlık hikayelerinden aşina olduğunuzu düşünüyorum. İştarlı, Medusalı, Herkül'lü mitlere. O yüzden bugün bize çok da tanıdık gelmeyen Soğuk Diyarların mitolojisiyle giriş yapayım istedim. Sizleri biraz serinleteyim ve aynı zamanda uzak diyarlara götüreyim istedim. Mitoloji dediğimiz bin yıllar boyunca insanların yaratılışı, varoluşu, hayatın anlamını açıklama şeklidir. Birbirinden habersiz pek çok toplum benzer kozmolojiler yaratmış, doğuşumuzu ve ölümümüzü bir şekilde açıklamaya çalışmıştır. Mitolojinin en temel özelliği doğduğu coğrafyasıyla uyum sağlamasıdır. Doğanın çok sert, nehirlerin doyumsuz, denizlerinde canavarların cirit attığı, iklimin haşin olduğu ülkelerin tanrıları da bir o kadar acımasız, cennet ve cehennemleri bir o kadar korkutucu olur. Bu aylar boyunca güneşten mahrum olan, karanlık ve buz gibi kışlarla insanların açlık ve soğuklukla cebelleştiği Nordik ülkeleri içinde geçerlidir. İskandinav mitolojisi, Norsların pagan mitleri, Kuzey Cermenlerin ve İskandinavya bölgesinin Hristiyanlık öncesindeki dinlerinden mürekkeptir. Greklerde her şeyden önce kaos varsa, İskandinavlarda tüm canlı türleri doğmadan önce boşluk içindedir. İnanışa göre boşluğun içinde 9 dünya ve hayat ağacı Yggdrasil yükselir. Parantez açıyorum, pek çok mitolojide karşımıza çıkan hayat ağacı tesadüfi değildir. Evrensel bilincimiz bize hayatın kaynağının bir ağaçtan geldiğini söyler. Jung'a göre hayatımızın en büyük sorusu ebedi bir şeyin parçası olup olmadığımızdır. Hayat ağacı başlangıçta olan hayat kaynağıdır. Kimi dinlerde bilginin kaynağı, kimilerinde yaşamın başlangıç noktasıdır. Skandinav mitolojisinde olduğu gibi Zerdüşler'de, Hint mitolojisinde, Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim'de de kutsal ağaçlara rastlarız. 13. yüzyılda toplanan ve kökeni çok eski şahlara uzanan Edalara göre 9 diyardan biri olan Nifheim buz diyarı, Müspelheim ateş diyarıdır. İkisinin çarpıştığı noktada ilk canlı olan İmir isimli dev doğar. Uyuduğu sırada koltuk altlarından ve ayaklarından yeni canlılar doğar. Buzların erimeye başladığı evrende Uthumla isimli dev bir inek ortaya çıkar çıkar ve imir onun sütüyle beslenir. İnek tuz ihtiyacını gidermek için kayaları yaladığında ilk tanrı Buri doğar. İlk tanrı Buri'nin oğlu Bor ve eşi Beslan'ın üç çocuğu olur. Odin, Vili ve V yani V E. Odin tanrıların en güçlüsüdür. Bu üç oğul ilk canlıyı yani İmir'i öldürürler. Yaralarından o kadar çok kan akar ki dünyada tufan olur. Sadece bir kişi ve ailesi büyük bir gemi yaparak kurtulur. Bu arada burada da parantez açıyorum. Aynı hayat ağacı olduğu gibi tufan hikayesinde pek çok mitolojide ve dinde rast geliriz. Gılgamış destanındaki Utnapishtun miti ve buradaki gemi hikayesi Nuh'un tufanını ekolarlar. Parantezi kapatıp İmir'e devam ediyorum. İmir'in vücudundan dünya doğar. Kanı denizlerimiz kemikleri kayalar ve dağlar, saçlarından da ağaçlar çıkar. Böylece dünyanın varoluşuna tanıklık ederiz. Borun oğulları deniz kenarında iki kütük bulurlar ve bunlara şekil verip ilk insanı yaratırlar. Oğullardan biri ilk insanı nefes ve hayat verir, diğeri bilinç ve hareket. Üçüncü oğul ise yüz hatlarını, konuşmalarını ve duyularını armağan eder. Bu ilk iki insan tüm insanları yaratır. Sümer mitine göre ilk insanlar değerli taşlardan yapılmıştır. Bazı mitlere göre kilden yorulmuşuzdur. Görüldüğü üzere İskandinavlar bizi kütüğe benzetmiştir ve kütükten yapmıştır. İnsan hem nereden geldiğine, neden burada olduğunu, hayatın anlamını, ölümün ürkütücü gerçeğinin içini doldurmak, varoluşuna anlamlandırmak istediği için yazılmıştır bu yaratılış mitosları ya da mitolojileri. Bugün bize masal gibi gelebilir ama bin yıllar boyunca insanlar bu hikayelere inanmış, adak vermiş, pahasına savaşmış ve ölmüştür. Odin ve kardeşleri gökleri de yaratmışlar ama ışıklandırmamışlardır. Uzun yıllar boyunca gökyüzümüz öylece kapkaranlık kalmıştır. Bu arada ilk çiftin yani ilk iki insanın güzel mi güzel iki çocuğu olmuştur. Erkek olan Moon yani Ay ve kız olan Sol, Güneş. Tanrılar bu güzel çocukları kıskanırlar. Babalarının gururlanıp böbürlenmesi de sinirlerini bozdu. O yüzden mitolojinin altın kuralı tanrıları öfkelendirirseniz ve insan gibi tutkularını ön plana çıkartırsanız zaafları ve tutkuları size gününüzü gösterir ve sizi cezalandırır. Tanrılar 
İnsanlar gibidirler. Yaratılan bu pagan tanrıların çoğu aynı öfkelere, aynı zaaflara, aynı kıskançlıklara ve aynı hüzünlere sahiptir. Dolayısıyla onları öfkelendirip kızdırırsanız ve kıskandırırsanız başınıza kötü şeyler gelir. Bununla ilgili pek çok hikaye vardır. Mesela bir örümceğin oluşu Grek ve Roma mitolojisine göre bir kadının ya da genç bir kadının ah ne kadar güzel örgü örüyorum, tanrılardan bile, tanrıçalardan bile daha iyi örüyorum demesiyle olur. Ha öyle mi der tanrıça? O zaman sen örümcek ol ve ağ örmeye devam et. Medusa mitinde olduğu gibi haksızca bir tanrıçanın kıskanmasıyla o güzelim kız saçları yılana dönüşür ve Medusa adlı canavara dönüşmüştür. Dolayısıyla pek çok mitolojide tanrıları kıskandırmasanız iyi edersiniz dersi verilmiştir. İskandinav mitolojisindeki bu iki güzelim çocuğa dönecek olursak babalarına kızan tanrılar iki çocuğu ailelerinden alıp gökyüzüne yerleştirirler. Dolayısıyla Sol gün boyunca dev bir kurt tarafından kovalandığı için at arabasını hızlıca kullanarak göğün bir ucundan öteki ucuna kaçar. Yani güneş şin hareketi böyle açıklanır. Erkek kardeşi Moon da o kadar endişeli olmadığı için daha ağır hareket eder. Dolayısıyla bu gök cisimlerinin hareketleri İskandinav mitlerine göre böyle açıklanmış olur. Tanrılar göklere giden bir patika yapmışlar ve bu mitolojide o da gök kuşağını açıklar. Güzel renklerden tanrıların eli değdiğini anlarız. O kadar güzeldir ki ancak tanrılar bir gök kuşağını yaratabilir. Fakat insanlar adım bastığı anda yok olacağı için çok kısa süreli bir patika Şimdi İskandinav mitolojisindeki başlıca tanrıları anlatmak istiyorum. Odin, belki de Yunan mitolojisindeki Zeus'e tekabül eder. Her şeyin babasıdır. İsmine, etimolojisine bakınca Odr ve In kelimelerinden gelir. Odr kelimesi öfkeli, coşkulu anlamlarına gelirken In kelimesi bir konunun efendisi anlamına gelir. İki kelime birleşince Odin kelimesi ya da öfkenin efendisi anlamı çıkar. Odin, sağlık ve ölüm, aynı zamanda kral, savaş, bilge, büyü ve şiir kelimeleri ile de ilişkilendirilir. İngilizce ve daha pek çok batı dilinde haftanın günleri Nordik mitolojiden gelir. Mesela çarşamba ya da Wednesday kelimesi Odin'in isim kökünden gelir. Thor, Odin'in oğlu, son of Odin yani gök gürültüsü tanrısıdır. God of Thunder deniliyor. Onu şimşek kelimesiyle de birleştiriyoruz. Meşe ağacı ve güç kelimeleriyle ilişkisi vardır. Thor oldukça heybetli bir tanrıdır. Saçı ve sakalı kızıl olarak resmedilir. Bütün tanrılar içinde en güçlüsü Thor'dur. Thor ayrıca en cesur tanrılardan biridir. Ayrılmaz parçası ise Marvel klasiklerinde de gördüğümüz üzere çekici. Bunu nasıl telaffuz edildiğini bilmiyorum. Eminim siz gayet iyi biliyorsunuzdur. Mjolnir diye tahmin ediyorum. Thor Mjolnir olmadan neredeyse hiçbir yere gitmez. Çekicini başının üzerine çevirir. Şimşekleri ve gök gürültülerini toplayarak tüm gücüyle yere vurur. Çekicinin iki işlevi vardır hem öldürür hem de hayat verir. Thor'un bir de sihirli kemeri Megingjord vardır. Bu iki şey onun güç kaynağıdır. Haftanın günlerine geri dönecek olursak yine bir parantez açmak istiyorum. Babil'ler günlerinin isimlerini 5 tane gök cismine göre koymuşlardı. Pazar ve pazartesi günleri için ay ve güneşi seçtiler. Astronomi bilgileri inanılmaz derecede gelişmiş bir topluma da bu yakışırdı zaten. Aynı geleneği Romalılar da devam ettirdi. Konstantin 321 yılında Roma takvimine 7 günlük haftayı yerleştirince tabii gün isimleri de buna göre şekillendi. İngilizce'deki hafta isimleri Anglo-Sakson ve İskandinav mitolojisinden gelir. Salı, Tuesday, demin de dediğim gibi Tuesday, Odin'in oğlu Tiu ya da Tyr'den gelir. Tyr, Norseların savaş tanrısıdır. Perşembe, Thursday, tahmin edildiği gibi Thor'dan gelir. Yani gök gürültüsü günüdür. Cuma, Friday, Odin'in aşk ve güzelliği temsil eden eşi olan Frigga'dan gelir. Saturday ise Sat, Saturn'dan gelir. Romalıların yeraltı tanrısı, ihtiyar ve karanlıktır. İskandinav mitolojisi en sevdiğim tanrılardan bir tanesi olan Loki'yi anlatayım. Loki İskandinav mitolojisinin en oyunbaz tanrısıdır. Pek çok pantheonda böyle hilekar ve düzenbaz varlıklar vardır. Buna trickster god der. Jung genel arketipleri anlatırken bu şakabaz, oyunbaz ve güvenilmez tanrılardan çokça bahseder. Bu muzik tanrıları Hint mitolojisinde de tarot kartlarında da, da, da görürüz. Mesela tarot kartında da böyle bir karakter vardır ve talihin bazen anlamsız bazen şaşırtıcı yüzünü sembol ederler. Loki aynı zamanda kötülüğünü de temsil ettiği söylenir. Bazen boynuzlu tasvir edilir. Bu da aslında boynuz hikayesi de Hristiyan inancında sonra şeytanın keçi gibi tasvir edildiği görülür. Boynuz her zaman aslında bir kötülükle birleştirilmiştir ve insanın o hayvani güvenilmez tarafına temsil eder. İnsanlar tanrılarını da şeytanlarını da dünyevi imgelerle resmederler. Çünkü aslında korkularının şekil bulmuş halidir. Loki'nin tanrı olup olmadığına dair karışık bir 
bir konudur. Kimilerine göre babası Parbuti bir dev iken annesi Lafay bir tanrı mı yoksa dev mi olduğu bilinmez. Dolayısıyla tam tanrı mı değil mi tartışma konusudur. Loki'nin Asgard tanrılığı ile birlikte anılmasının sebebi ise tanrıların diyarı Asgard'da yaşamasıdır. Loki karmaşık bir karakterdir. Hiç kimse tam iyi ve kötü değildir ya Loki de öyledir. Odin'in kan kardeşidir fakat yaptığı muzurluklar ölümle sonuçlanınca kardeşiyle ters düşer. Tanrılara oyunlar oynayarak eğlenir. Tuzaklar kurar. En önemli tuzaklarından biri kör tanrı Hodru kandırarak Odin'in oğlu Balder'in ölümüne sebebiyet vermesidir. Herkesin sevdiği oğul yüreğinden bir ok ile vurulur ve anında ölür. Bu hareketinden sonra Loki dünyanın derinliklerindeki bir mağaraya hapsedilir. İnsanlık bir ağacın varoluşunu örnek zeytin ya da bir nehrin doğuşunu ağlayan bir kayanın hikayesini hep tanrılar ve insanlar vasıtasıyla anlatır. Mesela İskandinavlar depremleri Loki'nin mağara hapsine bağlarlar. Loki mağarada öldürülen oğlunun bağırsaklarıyla bir taşa bağlanmış olarak yatmaktadır. Tepesindeki sarkıtlara dolanmış dev yılanın ağzından akan eter gözlerine damlamakta ama eşi Sin bir kapla Loki'yi e, korumaktadır. Kap dolduğu zaman eşi haliyle boşaltmak için uzaklaştığında Loki zehirden etkilenmekte ve tepindiği için depremlere sebep vermektedir. Dolayısıyla e, buna dünyaya açıklama teşebbüsü e, olarak bakmamız lazım. Dünyada olup e, bizi korkutan, ayrıca güzellikleri de sebebiyet veren pek çok şey tanrıların yaptığı ve başına gelen hikayelerle anlatılmaktadır. Şimdi en sevdiğim mitolojideki kadın kahramanlardan bir tanesine bir tanrıçaya geleceğim. Köpeğimin ismi Freya'ydı. Maalesef annem geçen sene verdiğinde e, den beri görmüyorum ve ne olduğunu da bilmiyorum. Bilgi de alamıyorum ama Frigg ve Freya e, benim çok sevdiğim bir tanrıçadır. Odin'in eşidir. Asgard'ın ilahisi ve kraliçesi Baldur ve Hod'un annesidir. Çoğu ana tanrıça gibi anne, evlilik, doğurganlık arka tipidir. Tıpkı Hera, İnana ve İştar gibi. Çoğu tanrı gibi güzelliğiyle bilinir. Tanrıçaların en güzelidir hatta. Bu arada şunu da belirtmem lazım. Homeros'un Akileos'u ya da Judeo Christian Hristiyan mitlerdeki Yusuf figürü gibi onları tenzih edecek olursam erkek tanrılar güzellikten çok zekaları mesela Odysseus ve güçleri Herkül veya çekiçleriyle tanırlarlar. Dişi e, tanrılarda yani ilahelerde e, ya da tanrıçalarda hep güzellikle ön plana çıkarlar. Bu da insanlığın aslında tanrılara bakışını ve kendine bakışını da göstergedir. Freya'ya gelince şöyle bir ayrım yapmamız lazım. Frigg veya Fre- Freya aynı kişi midir, değil midir bilinmez. Kimine göre ikisi aynı tanrıçanın farklı iki yüzüdür. Kimi mitolog ise Frigg ve Freya'nın ayrı kişi olduğunu kabul eder. Frigg'in anne eş rolü ön plana çıkartılırken Freya daha özgür ve çapkın bir tanrıça olarak tasvir edilir. Freya, Greco-Roman pantheonundaki Afrodit ya da Venüs'e tekabül eder. Frigg'in bir özelliği de geleceği görmesidir. Bu güzel bir süper güç gibi gelebilir ama aşık olduğunuz evrende sizi tanımlayan öz olan eşiniz ya da altın oğlu olarak anlatılan bir nevi Apollo İsa figürü olan Balder'in yani ışık, barış, neşe, saflık, güzellik ve masumiyetin tanrısı olan oğlunun ölümünü bilmek aslında bir lanettir. Neyse ki kehanete göre Balder yani barış ve iyiliğin bir gün yeniden doğacağına, bir resurrection yaşanacağına inanılır. Gördüğünüz üzere bu mitler farklı toplumlarda hatta birbirinden tamamen habersiz toplumlarda tekrar tekrar çıkarlar. Bu da ister istemez Jung'un dediği gibi bizim toplu bir bilinçaltımıza sahip olduğunu ve bütün e, güdülerimizin aslında insanın temel sorularını açıklamak için bu tür mitlerin çıktığını anlatmaya çalışır. Belki bu mit insanın temel ölümsüz olma arzusunu, büyük bir şeyin parçası olma dürtüsünü, içgüdüsel bir var olma çabasını anlatıyordur. Tekerrür eden diriliş teması başka bir gün konuşabiliriz. Sonuçta çok tanrı bir hikaye var anlatacak. Anlat anlat anlat bitiremeyeceğim için birkaç tane tanıtmak istedim. Merak edenleriniz eski metinlere ulaş Soğuk diyarların kırılgan ve yaban, ıssız ve eşsiz mitolojilerini okuyabilir. Filmlerde izlerini sürebilirsiniz. Şimdilik İskandinav mitolojisinden bu kadar. <gülüyor>